Presentazione di un brano di Santa Teresa di Gesù Bambino, tratto dal manoscritto A, 80, retto a 81 verso. Il brano racconta l'esperienza spirituale di Teresina dopo gli esercizi spirituali predicati dall'8 al 15 ottobre 1891 da padre Alexi Pru. In quale contesto particolare Teresa scrive il suo testo? Questo brano del manoscritto A è stato scritto in un contesto familiare segnato da una serie di eventi. Gennaio 1893 la sorella Paolina è eletta priora al Carmelo, che al Carmelo si chiama Maria Agnese. L'anno seguente, nel luglio del 94, avviene la morte del caro papà, Louis Martin. Il 14 settembre dello stesso anno entra al Carmelo anche l'altra sorella, Celina. Una calda atmosfera familiare, quella che ha vissuto Teresa, che l'ha aiutata da una parte a acquisire pace e amore interiore, le quali l'hanno aiutata senz'altro in tutte le prove successive che l'hanno purificata come l'oro nel crogiolo. Quale problema solleva Teresa nel testo? La dottrina spirituale che emerge da questo brano di Teresa di Lisieux è il cammino dell'anima in tre tappe verso l'incontro con Dio. Innanzitutto bisogna essere consapevoli che la propria anima è come un campo aperto destinato a ospitare Dio, eppure è pieno di macerie. La Vergine Maria e i Santi ci aiutano in questo passo. In secondo luogo, è necessario riconoscere che i doni naturali non possono essere un ideale, un fine in sé. Teresa, dopo aver assaporato la gioia di essere pittrice, poetessa, artista, conclude che tutto questo è solo vanità e afflizione dello spirito. Infine, bisogna aprirsi all'azione di Dio che purifica l'anima e si comunica ad essa attraverso i sacramenti, soprattutto la confessione e l'Eucaristia, di cui Teresa ha dato testimonianza nelle sue bellissime esperienze. Queste tre tappe si adattano perfettamente alla piccola via dell'infanzia spirituale di Teresa, fatta di amore, fiducia e abbandono. C'è una base biblica per questa tesi di Teresa? Certamente ci sono dei fondamenti biblici a queste affermazioni di Teresa. E Teresa fa riferimento a molti passi biblici nei suoi scritti come il Coelet, la prima lettera ai Corinzi, i Salmi, i Vangeli. Ma noi vogliamo cogliere due passi biblici che tracciano questo percorso dell'anima verso Dio. Il primo riferimento è quello del profeta Isaia al capitolo 66 al versetto 13 in cui Teresa scopre di essere amata da Dio, amata da Dio come un padre, sentirsi quindi come figlia. Infatti dice, sentivo nel mio cuore che era vero, perché il buon Dio è più tenero di una madre. E l'altro riferimento è quello del Vangelo di Giovanni, dove si dice se il chicco di grano non cade in terra e non muore, rimane solo. E Teresa afferma, credo che solo la sofferenza possa generare anime nel manoscritto A. Questi due passaggi quindi mostrano l'iniziativa di Dio che da un lato manifesta la sua tenerezza e attira a sé, consola, ma dall'altro anche purifica coloro che lo amano per rendere possibile la loro unione con lui. Come può Dio, che è più tenero di una madre, accettare che i suoi figli soffrano? Dio non è felice di vederci soffrire, ma dal male può trarre il bene. Questa apparente autonomia si chiama ossimoro, cioè la convivenza di Dio di due entità, apparentemente contraddittorie. 
Per esempio, nella notte luminosa di Pasqua, cantiamo la colpa felice. Una notte è mica luminosa, una colpa può essere felice, questo è inseparabile venerdì santo e la domenica di Pasqua. Due facce della stessa medaglia, non contraddittorie, ma complementari. Infatti, senza la tenerezza di Dio non possiamo sopportare la purificazione e, allo stesso modo, senza la purificazione, la nostra comprensione della tenerezza divina rimane puramente umana. Cosa possiamo imparare da questo testo di Teresa per la nostra crescita spirituale? I numeri 80 e 81 del manoscritto A trattano dell'incontro e dell'unione intima tra l'uomo e Dio che si realizza in un amore reciproco senza riserve. Teresa esprime questa intimità amorosa con il termine nascosto. Gesù, nascosto in questo povero cuoricino, si compiacque di mostrarle che tutto è vanità e afflizione sotto il sole. E ancora, ho riconosciuto con l'esperienza che la felicità consiste solo nel nascondersi, nel rimanere ignorante delle cose create. Il messaggio di Teresa è ancora attuale? E il messaggio per, attuale per il nostro mondo che si può leggere in queste parole di Santa Teresa di Gesù Bambino mi sembra questo. La, la ricerca di una verità basata sulla fiducia. In questo nostro mondo che è tanto sicuro di sé, in realtà c'è tanta paura. C'è paura di non riuscire, c'è paura di rapportarsi con gli altri, c'è tanta paura di non poter vivere una vita felice. Invece Santa Teresa ci dice che la base, il fondamento della nostra vita è su questa fiducia nel Signore, la fiducia in un Dio che è Padre e questa fiducia ci permette di superare tutte le paure che ci abitano, paure di ogni genere e credo che sia questo il messaggio di grande attualità perché nel nostro mondo di oggi e i giovani e gli adulti sono abitati da troppe paure. Teresa ha vissuto tante prove, tanti dolori, ha fatto tanti sacrifici, però Teresa è riuscita a vivere nella fiducia e nella semplicità, basata su questa apertura a un Dio che è padre. Oh, je distribue ce que je possède, non. 